Ja, einen wunderschönen guten Morgen noch einmal für alle, die dazugekommen sind. Mein Name ist Christian Waldheim. Ich bin der Host des heutigen Webinars Chatbots 101, alles, was man über die smarten Assistenten wissen muss. Es freut mich heute sehr, für den Hauptteil die Sophie 400 Markt zu begrüßen, einen der ausgewiesenen Chatbot-Experten in der Dachregion. Zuvor möchte ich aber ein bisschen darauf eingehen, wie wir überhaupt zu diesem Webinar gekommen sind, weil dieses Thema natürlich schon eine ganze Zeit ähm, mit uns ähm, ja, unterwegs ist und uns begleitet und eigentlich nicht wirklich neu ist. Ähm, viele unserer Kunden haben uns äh, kontaktiert und in Diskussion auch mit Partnern haben wir festgestellt, dass es einiges an äh, Aufklärungsbedarf noch gibt. Zum einen gibt es die Wahrnehmung, wenn man LinkedIn-Posts und die Medien liest, dass eigentlich jeder schon erfolgreich mit Chatbots unterwegs ist und man eigentlich der Einzige ist, der dieses Thema noch nicht geknackt hat. Und äh, da gibt es, glaube ich, eine, eine ja, Fehlwahrnehmung, äh, weil natürlich sind sehr viele gut unterwegs, aber einige und sehr viele sind es natürlich nicht. Und hier wollen wir ganz konkrete Ansätze und Möglichkeiten aufzeigen, wie man die ersten Schritte machen kann. Das Zweite ist, dass sehr viele Kunden wirklich damit kämpfen, äh, mit der enormen Fragmentierung der Messaging-Kanäle umzugehen. Wir bekommen neue äh, Social-Media-Bots dazu, neue Social-Media-Kanäle, und dazu haben wir die ganzen alten klassischen Kanäle und man weiß gar nicht mehr, wie man die Kunden zeitgerecht und vor allem mit der richtigen Experience bedient. Und auch hier ähm, bieten Chatbots sicher einen sehr guten Ansatz, um lösungsorientiert die Customer Experience zu steigen. Und der dritte Fragenbereich dreht sich immer darum, sind Chatbots nicht eigentlich was für Techies und nur für Nerds äh, oder ist es wirklich was fürs Business? Und ich glaube, auch da hat die Sophie einige sehr spannende Fragen und ich glaube, man darf ähm, im Vorfeld schon sagen, wir haben hier so eine Verbindung, wie damals Analytics und Big Data groß geworden ist. Am Anfang wurde es von der Technologieseite angegangen und dann sind alle draufgekommen, eigentlich muss man mit den Anwendungsfällen starten und sich überlegen, was brauchen und wollen eigentlich die Kunden. Und dann ist die Technologie natürlich ein Mittel zum Zweck, um das äh, Thema erfolgreich zu starten. Ja, an der Stelle ähm, äh, darf ich an die Sophie übergeben. Und dann wird mein Kollege Josef übernehmen, der uns in einem Hands-on-Session zeigen wird, wie man ganz schnell einen Chatbot konfiguriert. Und dann könnt ihr alle hier im Webinar mit uns auch über den Chatbot kommunizieren und auch die Informationen, die wir heute mit euch teilen, runterladen. Sophie? Ähm, ja, vielen Dank für die Einleitung und auch äh, die treffenden Sätze. Vielleicht direkt dazu, das hast du super gesagt, dass Chatbots gar nicht mehr so IT-getrieben sind. Ich selber bin nämlich absolut keine Informatikerin und arbeite seit fünf Jahren als Chatbot-Beraterin, wo es einfach darum geht, äh, sie auch konzeptionell zu optimieren. Also ich gebe dir da absolut recht. Und ähm, ja, ich freue mich, bei dem Webinar zu sein, denn du hast eben schon angekündigt, am Ende gibt es eine Demo. Es gibt nicht irgendeine Demo, das habe ich selber noch nie im Webinar erlebt, dass wir, ähm, dass die Nutzer am Ende sogar mit einem WhatsApp-Bot mit uns chatten können. Und da freue ich mich selber riesig drauf und bin gespannt, wie es angenommen wird. Ähm, aber kommen wir nun mal ein bisschen erst nochmal so zu den Grundlagen von Chatbots. Ähm, zunächst mal, ich glaube, die Slide ist ganz cool. Ähm, die zeigt, dass Sie hier alle im richtigen Webinar stecken, denn immer mehr Leute ähm, würden entweder sogar ein Chatbot präferieren vor einem Menschen oder es ist ihnen zumindest egal, ob sie mit einem Chatbot oder mit einem Menschen reden. Das ist ganz klassisch, was äh, Christian, du auch angesprochen hast zum Thema Kundenservice. Ich glaube, Kunden wollen einfach das Problem geklärt haben und das ist natürlich möglichst schnell und einfach. Und wenn der Chatbot da die Lösung bietet, dann ist das doch super. Ähm, für die, die das jetzt schon zu viel Chatbots gehört haben und noch gar nicht genau wissen, was eigentlich damit gemeint ist, habe ich noch ein paar Beispiele mitgebracht. Die wollte ich gerne zum Anfang noch mal kurz zeigen. Ähm, genau, und zwar direkt das erste Beispiel. Ähm, eine Slide weiter ganz kurz. Ähm, genau. Leider funktioniert es noch nicht in der Schweiz, aber ich finde es genial. Ich glaube... Ähm, Zumindest als ich noch in Deutschland gewohnt habe, hatte ich öfter das Problem, dass meine Pakete irgendwo verschollen waren oder ich einfach zu ungeduldig war, um auf sie zu warten. Und äh, da musste ich damals sogar noch bei der Post anrufen, dann mich da durchwählen, wählen sie die 1, die 2, die 3 und irgendwann habe ich dann erfahren, dass mein Paket irgendwo steckt und ich noch eine Woche warten muss. Ähm, mittlerweile, ganz einfach und klassisch, gibt es einen WhatsApp-Chatbot dafür. Wie genial ist das, wenn ich rund um die Uhr nach meinem Paket fragen kann, fragen kann, wo das liegt, und einfach über WhatsApp die Antwort bekommen. WhatsApp wurde hier gewählt, weil man sich gesagt hat, okay, die Mehrheit der 
Ähm, ja, der Kunden ist wahrscheinlich immer noch auf WhatsApp, auch wenn es da mittlerweile Probleme Richtung Datenschutz vielleicht gibt oder ein paar äh, Themen. Dennoch, ich glaube, die meisten von uns, die auch jetzt hier sind, ähm, wir nutzen WhatsApp. Und wie einfach ist das, wenn ich dann einfach direkt äh, dort schreiben kann, hey, wo ist mein Paket? Das ist ein Use Case. Ähm, ein weiterer Use Case. Äh, jetzt komme ich zu den Schweizern. Ich kann zum Glück auch hier in der Schweiz mit den Bots chatten. Ähm, die Post Finance ähm, ist so die Schweizer Bank, äh, die eigentlich für ihre Chatbots sehr bekannt ist. Sie hat schon ähm, 2017 den ersten Chatbot eingeführt. Und zwar war da die Idee, dass sie gesagt haben, hey, die Kunden, die warten so lange in der Telefonschlange und wir wissen selber, wir können nicht rund um die Uhr neue Mitarbeiter einstellen. Wir müssen irgendwie skalieren. Und sie haben dann gesagt, ja, wir fangen an, die einfachen Kundenanfragen, also wie ist mein Kontostand, ähm, über einen Chatbot abzuwickeln. Und für komplexe Themen haben wir wieder mehr Zeit. Das steigert die Kundenzufriedenheit. Das gibt natürlich auch Potenzial für Cross- und Upselling, weil wenn die Kundenmitarbeiter am Telefon wieder mehr Zeit haben, können sie auch gleich noch irgendwas zusätzlich verkaufen. Und wie gesagt, die häufigsten Anfragen konnten wirklich rund um die Uhr geklärt werden. Genau, ähm, kurz eins weiter, da habe ich, ähm, sehen wir auch noch sehr schön, ähm, wie der Anstieg einfach auch der Nutzungszahlen ist und wir sehen, in 2017 hat wahrscheinlich noch ähm, kaum jemand an das Projekt geglaubt und wir können froh sein, dass die post es weitergeführt hat. Ähm, der Anstieg ist aber ganz klar steigend. Mittlerweile gibt es den Bot auch auf verschiedensten Sprachen und wir sehen zum Beispiel ähm, das Thema Corona, dann kamen die ganzen Corona-Kredite und der Bot ist immer wieder die gleichen Fragen gestellt worden und sehr großes Anstieg. Ein weiteres Beispiel, was ich auch sehr cool finde, ähm, ja, ist, wenn es so um Marketing-Use-Cases geht, so manchmal fast einer meiner Lieblingscases. Frankly ist ähm, eine Vorsorgelösung in der Schweiz und sie bieten eine App an und sie haben wirklich enormes Marketingbudget investiert in Reichweite. Als die gelauncht waren, habe ich nur lila Plakate überall gesehen. Und natürlich ist jeder auf die Webseite gegangen, frankly.ch. Und dann ist nicht weitergegangen. Keiner hat die App runtergeladen oder sagen wir mal wenig, ich will jetzt nichts falsch sagen. Ähm, und äh, dieser Chatbot ist eigentlich nichts anderes als, ich würde mal sagen, ein sympathisches Pop-up, der dann aufgeht, die Webseitennutzer fragt, hey, hast du schon die App oder noch nicht? Und sie dann geschickt in den Download von der App führt. Also ganz klassischer Marketing-Case ist auch sehr einfach umzusetzen, ist für viele Unternehmen manchmal auch so der erste Chatbot-Use-Case ist oder eine Möglichkeit, um damit zu starten. Ähm, ja, eigentlich wenig Einsatz, aber Riesenerfolge. Ähm, ja, ich habe Ihnen jetzt mal bewusst ein paar sehr unterschiedliche Cases gezeigt. Ich glaube, jetzt hat jeder mal so gemerkt, was eigentlich ähm, Bots können oder wo man sie einsetzen kann. Warum jetzt eigentlich die Teile? Warum nicht einfach dieses Pop-up? Eine Sache, ähm, ich promoviere auch gerade in dem Bereich zum Thema Chatbots und ich mache recht viele Studien noch, ähm, wo es darum geht, was Chatbots eigentlich bei Menschen auslösen. Und das ist so spannend, wie die Chatbots immer auch wieder Emotionen erwecken können. Einfach dadurch, dass sie ja diese kommunikative Art und Weise haben, sie können Smileys nutzen, ähm, ja, können sie den Nutzer vielleicht auch zum Lachen bringen oder eben irgendwie fröhlich stimmen, bis hin zu in die richtige Kaufstimmung bringen. Sie können da wirklich Emotionen erwecken. Weiterer Vorteil, ähm, es hört sich jetzt auch, ja, vielleicht für den einen oder anderen noch komisch an, Leute bauen dennoch irgendwie eine Beziehung zu dem Chatbot auf. Ich habe gerade ein äh, Beratungsmandat für eine Versicherung und da heißt der Chatbot Clara. Und Sie können sich vorstellen, wir reden nur noch von Clara. Keiner würde mehr sagen, lasst uns heute mal am Chatbot arbeiten. Wir arbeiten nur noch an Clara. Das ist, zeigt uns eigentlich schon, dass wir irgendeine Art von Beziehung damit aufgebaut haben. Und jetzt eins weiter, Kundenbeziehung, erfolgreiche Kundenbeziehung, geht um Beziehungsaufbau. Dann, der Bot ist 24 Stunden 7 erreichbar. Ich glaube, da zeigt ähm, das Beispiel von der, entweder von der Postfinance oder noch besser Paketverfolgung. Es ist auch super, ich muss da nicht mehr zwischen 8 und 17 Uhr bei DHL anrufen, wo mein Paket ist. Ich kann das rund um die Uhr, wenn ich gerade Lust habe oder an mein Paket denke, erfragen. Also Kundenservice rund um die Uhr, für Sie als Unternehmen passend. Sie können auch wieder schlafen gehen. <lacht> für die Nutzer natürlich rund um die Uhr Erreichbarkeit. Super Sache. Ähm, ja, vielleicht noch hier eine, zum Thema Wissenschaftlichkeit, kleine Studie. Das ist eigentlich auch das, was Nutzer primär erwarten. Wenn Sie mit einem Chatbot reden, wollen Sie eine schnelle und eine unkomplizierte Antwort. Auch gerade dieses unkompliziert, auch vielleicht so ein bisschen unabhängig davon, welche Nationalität ich habe, wie gut ich Deutsch spreche, welche Hautfarbe ich habe und so weiter. 
ich kriege gerne ja Antwort und ich muss mich da, es gibt so ähm, Studien im Rechtsbereich auch nicht für schämen, dass ich vielleicht nicht im Anzug zum Anwalt gehe, sondern ich kann dort direkt fragen. Genau, und dann äh, noch eine nächste Sache. Ähm, genau, äh, das Thema, es ist so halb ein Vorteil, aber es ist einfach eine Sache, die immer sehr außer Acht gelassen wird. Chatbots sind ja nicht nur Text. Wenn Sie sich mal überlegen, was Sie alles für Medien über WhatsApp schicken, manche kommunizieren nur noch in Smileys, und manche schicken dann irgendwelche lustigen Katzenvideos und so weiter. Auch solche Sachen können Sie natürlich im Chatbot integrieren. Und je nach Use Case macht es vielleicht auch Sinn, mal ein Erklärvideo reinzutun <lacht> oder natürlich irgendwas, was Emotionen erweckt. Auf jeden Fall sollte man das nicht außer Acht lassen. Ja, und dann, und ich glaube, ähm, da sind Sie vor allen Dingen heute im Webinar äh, richtig, da bin ich schon gespannt auf, ich glaube, es war die zweite oder dritte Slide nachher in der Demo. Ähm, Chatbots sind natürlich nicht einfach nur jetzt zum Beispiel auf der Webseite oder nur im WhatsApp, sondern eigentlich überall da, wo die Messenger-Kanäle sind, überall da, wo, wo die Kunden am Chatten sind, können wir auch Chatbots integrieren. Ähm, es, man muss sich sicherlich überlegen, hey, wo sind meine Kunden? Beste Beispiel, ich habe gerade eine Studie gemacht zum Thema Conversational Banking und es kommt raus, gerade zu Banken, da wollen die Kunden häufig gern noch über die Webseite chatten und gar nicht unbedingt im WhatsApp. Also es muss nicht immer zum Beispiel jetzt WhatsApp sein oder da, wo alle Kunden sind. Man muss sich schon ein bisschen hinterfragen, welche Kunden wollen wo chatten. Aber das Tolle ist eben, wir können es an unterschiedlichen Kanälen integrieren. Und ähm, ja, da bin ich beim Webinar, freue ich mich einfach drauf. Ich sehe selten Tools, die dann wirklich so viele äh, unterschiedliche Messenger in einem Tool integrieren. Finde ich spannend und dürfen Sie auch gespannt drauf sein. Aber bevor das kommt, würde ich gerne noch ein paar Sachen sagen. Ähm, ich werde natürlich dann immer gefragt, ähm, ja, wie lange dauert ein Chatbot-Projekt? Was kostet das eigentlich? Und da muss ich halt immer die dumme Antwort geben. Es kommt drauf an. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach gerne Ihnen nochmal so die sechs wichtigsten Schritte mitgeben, die Sie bei einem Bot-Projekt beachten sollten. Und dann kriegen Sie vielleicht selber so ein erstes Gefühl dafür, wo Kostentreiber sind oder auch, wie lange es gehen kann oder wie viel es ja, dann um, ungefähr auch kostet. Ähm, genau, und was mir dabei auch immer recht wichtig ist, dass man sich am Anfang mal wirklich mit dem Problem auseinandersetzt. Das ist eigentlich so der erste Step. Diese Idee, das Webinar war super, ich will jetzt auch im Chatbot. Ja, überlegen Sie mal, welches Problem kann jetzt der Chatbot für Sie lösen? Haben Sie ganz, ganz viele Kundenanfragen, die Sie nicht beantworten können? Haben Sie so ein Marketing-Use-Case wie den Frankly? Wo kann der Bot wirklich helfen? Und dann, ich glaube, es ist bislang noch klar, Chatbots sind, eignen sich vor allen Dingen für wiederholende Anfragen. Der Chatbot ist ein Computer, ist eine Software. Am besten kann er die Fragen beantworten, die immer wieder vorkommen, sodass wir ihn auch trainieren können. Wenn es also jetzt ganz, ganz individuelle Kunden sind und Anfragen, macht der Bot keinen Sinn. Das heißt, überlegen sich hier genau, ähm, welches Problem kann der Bot lösen, was sind die Ziele, wie können wir den Erfolg messen. Genau, dann, ähm, ja, ein Beispiel, was Sie auch sehr gut dafür nutzen können, ist die Value Irritant Matrix, die ist übrigens ursprünglich von Amazon Mitarbeitern entwickelt worden. Und wenn Sie sich mal überlegen, Amazon, also der Kundenservice ist tendenziell genial. Und was haben Sie gesagt? Hey, müssen genau überlegen, welche Dialoge der Kunde eigentlich will, welche wir als Unternehmen wollen und was wir davon automatisieren können. Und Sie sagen ganz klar, die Dialoge, die uns als Unternehmen nur Geld kosten, die aber der Kunde unbedingt haben will, die müssen wir automatisieren. Das sind dann die Chatbot-Fälle. Können da zum Beispiel jetzt bei einer Bank dieses Konto abfragen sein? Ich war selber erstaunt, als ich gehört habe, wie viele Leute bei der Schweizer Postbank anrufen, ihren Kontostand wissen wollen. Das ist ganz klar, kann man jetzt über ein Chatbot machen. Super einfache Sache. Kunden sind glücklich, Unternehmen ist glücklich, dass es Kosten einspart. Ähm, genau. Und dann, ähm, wer soll eigentlich den Bot nutzen? Das ist ganz spannend. Da kommen wir dann um ganz viele Diskussionen. Wer ist meine Zielgruppe? In welchen Situationen wird der Bot eigentlich genutzt? Ähm, das geht dann darum, wenn wir die Dialoge gestalten wollen, will der Nutzer vielleicht Smalltalk oder nicht? Wenn ich jetzt ähm, meinen Schaden melde von einer Versicherung, dann will ich sicherlich keine Smileys und Smalltalk und Sonstiges. Während wenn ich mich vielleicht beraten lassen will, vielleicht eher noch ein bisschen Smalltalk sodass sie da sich mal wirklich in den Nutzer hineinversetzen. Genau. Ähm, dann, wenn wir dann den Nutzer kennen, können wir natürlich auch sofort sagen, ja, und wo wollen wir jetzt den Bot integrieren? Ähm, da wird es, wie gesagt, in der Demo gleich eine Tool-Landschaft geben oder einige Messenger, wo sie den integrieren können. 
dass sie eben überlegen, was passt zu ihrer Situation des Chatbots, zu ihren Kunden und dass sie dort dann versuchen, den Bot zu integrieren. Oder natürlich auch auf mehreren Channels, kann auch sein. Noch eins weiter gerade. Ähm, genau, wenn wir das alles haben, und das ist so manchmal mal, fast meine Lieblingsarbeit bei den ganzen Chatbot-Projekten, dass man dann ähm, die Tonalität vom Bot definieren kann, man kann dem Bot eine Persönlichkeit geben und man fängt wirklich an, die Dialoge zu gestalten. Und hier ist es sicherlich, ich gebe zu, jetzt so ein Bot von einer Post, wo man einfach nur sein Paket tracken will, vielleicht braucht er jetzt nicht enorm viel Emotionalität. Aber so ein Bot, der mich vielleicht beraten soll oder verkaufen soll etwas, der braucht doch irgendwie eine Persönlichkeit oder Beste Beispiel, bin ich gerade an so einem Corona-Bot-Projekt dran. Ja, natürlich, das soll so der Freund und Helfer werden. Der kriegt dann irgendwie auch eine nette Persönlichkeit. Also, dass man das auch nicht außer Acht lässt. Genau. Ähm, ja, wenn Sie, wenn Sie dieses Thema weiter interessiert, habe ich da auch so Templates auf meiner Webseite. Die finden Sie dann aber auch in den ähm, Unterlagen. Können wir eigentlich gerade weitergehen. Auch da, genau. Ähm, genau, das können Sie dann runterladen, ganz in Ruhe. Und dann... Ähm, ja, dann ähm, ist traurig, aber ich habe wirklich schon Chatbot-Projekte erlebt, die gescheitert sind, weil ähm, irgendjemand im Projekt dann doch gesagt hat, ich will den Bot nicht, ich gebe das Budget nicht und wir lassen das Ganze. Mein Learning daraus, bild, bilden Sie so schnell wie möglich alle Mö Leute, die zu diesem Projekt gehören, mit ein. Tragen Sie die Compliance-Abteilung, checken Sie es mit der IT, checken Sie es mit dem Kundenservice. Also, dass Sie da wirklich alle Stakeholder so früh wie möglich ins Boot holen und nicht am Ende zum Head of Customer Service gehen und sagen, hier, ich habe da jetzt ein Bot gemacht zur Automatisierung deines Services. Genau. Was da immer hilft, das können Sie sich sonst auch gerne, wenn Sie die Unterlagen bekommen, nochmal in Ruhe anhören, sind natürlich immer so nochmal die Vorteile von Bots ganz klar in Zahlen präsentieren und sagen, hey, schau, so viel können wir reduzieren, so viel können wir einsparen, so viel Zufriedenheit können wir start steigern, entweder von Chatbots oder sogar eins nächste weiter von Voicebots. Ähm, genau, und dann der letzte Schritt ähm, ist dann eigentlich immer so, ja, fangen wir heute natürlich andersrum an, der Punkt mit der Technologie. Ich bin ein recht großer Freund davon, dass man sagt, okay, wir schauen erstmal das ganze Konzept an und dann gucken wir, welcher Technologieanbieter zu uns besten passt. Kann aber natürlich auch Gründe geben, dass man sagt, gut, wir sind, haben eh schon ganz viel von der einen Firma, dann nehmen wir jetzt auch noch das Bot-Framework im Sinne von, wir wollen nicht so eine riesen Technologielandschaft haben. Dass man da aber ähm, ja, den Technologieanbieter bewusst auswählt, auch schaut, dass die Datenschutzanforderungen stimmen und so weiter, dass das Unternehmen irgendwie zu einem passt. Genau, und ähm, ja, dann vielleicht noch äh, letzten Sachen zu den ähm, Technologien, was wir da immer beachten müssen. Es gibt so unterschiedliche Stufen in der Chatbot-Umsetzung. Das werden Sie gleich wahrscheinlich auch in der Demo noch ähm, dann genauer verstehen. Ist, ähm, es gibt die sehr, sehr einfachen Bots. Das sind die, die in der ersten Stufe, das sind sozusagen die regelbasierten Chatbots. Da ähm, ist noch keine KI-Komponente drin. Du kannst sogar eine Slide weitermachen. Sorry, Josef. Ja, danke. Ähm, da ist noch ähm, keinerlei KI drin und im Hintergrund haben wir so eine Art Baumdiagramm. Der Vorteil, wenn Sie diese Chatbots machen, Sie haben es vielleicht schon selber mal erlebt, Sie chatten mit irgendeinem Bot und da gibt es die falsche Antwort, Sie sind genervt und so weiter und so fort, das passiert immer mal. Wenn Sie diese regelbasierten Bots haben, kann das nicht passieren. Denn wenn Sie sehen, im Hintergrund läuft eigentlich so eine Art vorgefertigtes Regelwerk ab. Jetzt können Sie sich denken, ist ja langweilig. Nee, nicht unbedingt. Ähm, kann wirklich Sinn machen für eingeschränkte Use Cases, vor allen Dingen, wenn man den Nutzer gerne im Gespräch führen möchte, wenn man eben diese Missverständnisse vermeiden möchte und gleichzeitig dem Nutzer diesen dialogischen Austausch bieten möchte, vielleicht sogar mit Emotionen. Genau, das andere sind dann eher die KI-basierten Bots, da haben wir dann eine NLP-Spracherkennung, das heißt, die Nutzer können wirklich ihren freien Text einkennen. Je besser der Bot trainiert ist, desto besser versteht er die Anfrage auch und kann dann eine richtige Antwort geben. Genau. Sophie, hier möchte ich ganz kurz rein, weil ich gerade mich daran erinnere, dass die meisten Kunden und Partner, mit denen wir reden, davon ausgehen, dass alle da draußen KI-basierte Chatbots haben. Was wäre deine Annahme, wie viel Prozent der Chatbots, der erfolgreichen Chatbots, lass mich so ausdrücken, regelbasiert sind und wie viel wirklich äh, abgefahrene KI haben? Ähm, schwierig auch jetzt zum Thema definiere Erfolg. Also ich würde mal so sagen, die Bots, die wirklich ähm, so richtig den Kundenservice ergänzen sollen über alle umfassende Themen, die haben dann schon eine KI-Komponente drin. Die Bots, die noch für einen sehr eingeschränkten Use Case sind, ähm, so wie jetzt dieses Frankly, lad dir nach Möglichkeit schnell diese App runter, ähm, 
die haben noch, äh, haben noch keine KI-Komponente drin. Ähm, was aber hier zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit ist, dass man sagt, okay, wir starten mit einem regelbasierten Bot, weil wir vielleicht ein Thema ähm, Kontostand abfragen. Einfach Kontostand abfragen. Ich meine, das kann man wirklich regelbasiert machen. Das wollen wir mal starten mit einem regelbasierten Bot und dann Step by Step diesen Bot weiterentwickeln und dann natürlich auch auf die KI-Komponente eingehen. Das heißt, regelbasiert zu starten ist absolut kein Fehler, um auch ähm, ein bisschen kennenzulernen, wie die Zielgruppe reagiert und um sich dann auf der Basis weiterzuentwickeln. Super Frage. Nein, und das ist absolut kein Fehler. Ähm, es empfiehlt sich sogar häufig. Ähm, auch du sagst jetzt gerade die Zielgruppe lernen. Es muss nicht nur die Zielgruppe lernen, es müssen häufig auch die Unternehmen selber lernen. Also Stimmt. da ist das Thema, wie strukturiere ich denn zum Beispiel die ganzen Fragen und Antworten und so weiter. Das sind alles so Themen. Oder Dialoge schreiben. Wir denken jetzt alle so, naja, chatten können wir doch. Was glauben Sie, wie oft ich das erlebe, dass die Leute dann so eine Texte in den Chatbot schreiben wollen? Also auch da muss man mal lernen. Und kann es mit einem regelbasierten der Vorteil am regelbasierten Bot, man hat ziemlich schnell was, was man online stellen kann. Und man kann daran weiterarbeiten. Und Vielen Dank. Wenn Sie sich, ja, dann ich gehe hier gleich über zur nächsten Slide. Es war super. Ähm, wie Sie sehen hier so ein KI-basierter Bot. Da sind natürlich viel, viel mehr Komponenten mit integriert. Der Bot muss ähm, die Nutzeranfrage erstmal verstehen. Er muss dann die Absicht in einer oder das, was er verstanden hat, muss er in seine Computersprache ummünzen. Er muss die Antwort im Backend-System suchen. Er muss das Ganze wieder zurückgeben an den Nutzer in seiner natürlichen Sprache. Ich will Sie jetzt nicht davon abschrecken. Wie gesagt, es gibt auch erfolgreiche Bots und man kann es gut auch umsetzen. Es ist natürlich eins komplexer. Genau. Ja, und hier noch äh, letzte Beispiel, ähm, wie Sie sehen, wie der Postbot äh, vielleicht sogar trainiert wurde. Da sehen Sie es sehr schön. Hier haben wir sogar eine Ko Kombination aus. Der ähm, Bot gibt so schnelle Antwortmöglichkeiten vor. Das wäre dann eben die Buttons, sodass es eben nicht zum Missverständnis kommen kann. Alternativ kann der Nutzer unten seine Frage eintippen. Und dann sollte der Chatbot, der jetzt hier zum Beispiel auf den Intent ähm, Kreditkarte verloren ist, trainiert sein, ähm, sollte das dann verstehen. Und das funktioniert ganz einfach. Ähm, Sie trainieren den wirklich, ja, wie so ein kleines Kind. Äh, Sie geben ihm irgendwie 20 Beispielsätze vor, wie ähm, Leute ausdrücken, dass sie ihre Kreditkarte verloren haben und sagen dem Chatbot, hey, wenn du sowas da verstanden hast, dann reagier bitte mit der Folgefrage. Nur jetzt könnte sich selber überlegen, Kreditkarte ist vielleicht noch Reptilial. Ähm, ich hatte letztens den Case Umzug. Da sagt jemand, er hat geheiratet. Naja, da weiß ich ja nicht, dass der umgezogen ist. Ne? Also, ähm, da muss man dann wieder überlegen, ja gut, ähm, ist das, was Nutzer einzippen, alles so. Aber ja, ich glaube, das ist dann ein Thema, das können Sie im Projekt lernen. Und ich würde sagen, ähm, wenn Fragen sind, jederzeit gerne. Ich sehe, im Chat ist noch nichts, es tippt aber jetzt jemand. Also, Sie können ähm, jetzt gerne noch Fragen stellen, Sie können sich später bei mir melden und Sie können uns auch erstmal dem Josef äh, zuhören. Ja, super. <lacht> Vielen Dank, Sophie. Ähm, dann kommen wir jetzt gleich einmal zu einem hoffentlich für Sie auch spannenden Bereich. Wir haben uns überlegt, ähm, wir haben das Modell von der Sophie im, im Kleinen angewendet und haben uns einmal gefragt, was ist denn im, im Zuge von so einem Webinar eigentlich unser Problem? Und unser Problem ist, für uns ist es dann immer schwierig, mit den, mit den Zuhörern, mit Ihnen auch in Kontakt zu treten, Sie zu engagen, Sie zu ermutigen, auch unsere, unsere Lösungen auszuprobieren. Und wir haben uns gefragt, wie können, wir, wie können wir sie da ideal an Bord holen, damit sie dann auch wirklich einmal mit uns die, die Kommunikation suchen. Ähm, für mich, wir werden uns heute in der Demo einen der Einfachheit halber einen regelbasierten Chatbot auch ansehen. Das Tool, das wir Ihnen zeigen werden, bietet aber vier Kernkomponenten, die, die, wie wir auch im Vortrag von der Sophie gelernt haben, unerlässlich sind. Das erste ist natürlich das Thema KI, also die, die Lösung Link Chat Experience, die wir Ihnen zeigen, bietet ein umfassendes KI-Modul. Wir zeigen Ihnen auch die Möglichkeit, äh, regelbasierte diese, diese Entscheidungsbäume, diese Bots aufzubauen. Das sehen wir dann sehr gut in der The Demo. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass ohne Programmieraufwand Integrationen möglich sind, zum Beispiel auch Informationen an ein CRM-System weiterzuleiten oder einfach einmal zwischenzuspeichern. Und das Letzte ist natürlich, ähm, der Chatbot muss out of the box eine Vielzahl von, von Kanälen schon anbieten, damit es dann auch möglich ist, wirklich an den, in den Kanälen aufzutreten, wo meine Kunden auch zu Hause sind. Für die heutige Demo haben wir uns äh, dazu entschieden, einen, einen WhatsApp-Chatbot aufzusetzen, der mal gängige Kundenanfragen auch, auch lösen kann. Wir haben uns dazu 
ähm, entschieden, dass wir einen, einen QR-Code einsetzen werden. Bitte den noch nicht fotografieren, der, der funktioniert noch nicht. Ähm, wir wollen einen QR-Code einsetzen, weil der QR-Code einfach die, die ideale Möglichkeit ist, um die Offline-Welt mit der Online-Welt zu äh, verbinden. Das heißt, Sie können auch auf, auf Pakete, auf Flyer, auf Printmaterial QR-Codes anbringen und leiten Ihre Kunden so sofort in die digitale Welt. Der Bot, den wir jetzt äh, für Sie vorbereitet haben und wo ich Ihnen auch zeigen werde, wie wir den konfiguriert haben, der reagiert auf Ihre Anfrage, indem er Ihnen drei Möglichkeiten anbietet. Das erste ist, Sie können sich die, die Präsentation herunterladen, die wir, die wir gerade gesehen haben. Wir freuen uns dann natürlich auch sehr über, über uh, positives Feedback direkt im, im uh, WhatsApp Messenger. Und Sie bekommen auch die Möglichkeit, direkt mit einem von uns drei Vortragenden, mit der Sophie, mit dem Chris oder mit mir in Kontakt zu treten. Und das ohne, dass Sie den Chat verlassen und ähm, Sie können direkt im, in WhatsApp dann bleiben und mit uns chatten. Ich wechsle jetzt rüber in meinen Browser und zeige Ihnen einmal das Tool. Was Sie jetzt sehen, ist das Tool ähm, Link Chat Experience. In dieser Übersicht sehen Sie, welche Kanäle out of the box von diesem Tool bespielt werden können. Das heißt, Sie sehen klassische Kanäle wie WhatsApp, äh, Facebook, die SMS, aber auch Integrationen in, in teamorientierte Lösungen wie Slack oder Microsoft Teams. Auch ein, ein, ein Voice-basierter Bot ist mit dem Tool möglich und sogar Integrationen mit Google Assistant oder Alexa sind derzeit schon, schon Teil, Teil des Portfolios. Sie sehen hier oben auch, äh, dass der RCS-Kanal ist gerade besonders spannend für, für Kollegen aus, aus Deutschland weil RCS eine sehr neue Technologie ist, ein neuer Kanal, der gerade in Deutschland ausgerollt wird. Und Sie sehen also, unser Portfolio wird hier laufend erweitert und wir bieten laufend neue Kanäle, die genutzt werden können im Chatbot. Was Sie hier sehen, ist die Konfiguration, die, be bereits, die bereits durchgeführte Konfiguration der zwei Use Cases äh, Feedback geben. Das heißt, wenn Sie den Chatbot dann testen und uns Feedback geben möchten, dann wird sie der, der Bot äh, bitten, uns eben Feedback zu geben. Und was im Hintergrund mit diesem Feedback passiert ist, dass das Feedback direkt in einer Datenbank, die ich hier im System unter Database angelegt habe, zwischengespeichert wird. Sie könnten dieses Feedback auch jederzeit über eine vorgefertigte Integration an ein CRM-System äh, weitergeben oder aber auch per E-Mail oder vielleicht auch per SMS äh, an, die, an eine zuständige Person schicken. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie dies durchgeführt werden kann. Die zweite vorgefertigte Interaktion, die wir, die wir, die wir vorbereitet haben, ist der, die äh, Kontaktaufnahme-Interaktion. Und Sie sehen, wenn Sie den Button Kontakt aufnehmen klicken, wird die nächste Meldung mit der Frage, mit wem möchten Sie Kontakt aufnehmen, ausgespielt. Sie haben dann die Möglichkeit, Sophie, Chris oder mich äh, auszuwählen. Und wenn Sie dann eine Person ausgewählt haben, wird auf der einen Seite vom System eine URL generiert, die dann per SMS auf das Mobiltelefon von einem von uns drei geschickt wird und über diesen Link, der dann im SMS enthalten ist, können wir dann direkt in einen Chat mit Ihnen öffnen, um Ihre Anfragen dann zu beantworten. Ich werde Ihnen jetzt zeigen, wie, wie einfach es ist, eine weitere Interaktion für Downloadmaterial zu diesem regelbasierten Chatbot hinzuzufügen. Im ersten Schritt öffne ich einmal diesen, diesen Menüpunkt hier, das ist diese interaktive Meldung, die bereits mit drei Buttons konfiguriert ist. Ich sehe hier schon den interaktiven Button Download Material. Hier ist auch schon eine, eine Aktion, eine, eine, eine Flow-Aktion hinzugefügt und ich füge jetzt einfach eine neue Interaktion hinzu, gebe der einen Namen und zwar ist das die Download Material Interaktion, ich speichere das und jetzt soll natürlich hier etwas passieren. Also auf der einen Seite kann man einmal einen, einen äh, Text hinzufügen, wie der Bot, wenn auf diesen Knopf gedrückt wird, antworten soll. Und dann muss ich natürlich noch die Möglichkeit bieten, dass man auch diese, diese Präsentation herunterlädt. Zu diesem Zweck werde ich eine Aktion zur Interaktion hinzufügen. Und wie Sie sehen, habe ich hier schon eine, eine Vielzahl an vorge 
vorgefertigten Aktionen, die man hier durchführen kann. Das heißt, ich kann ganz einfach einen, einen Text ausgeben, ich kann unter Cards, ich kann ein Karussell ausgeben, ich kann äh, Listen ausgeben, ich kann den Flow steuern. Das heißt, ich kann zum Beispiel eben auf, einen, auf eine weitere Interaktion weiterleiten. Ich kann auch ähm, Verhalten vorplanen, dass zum Beispiel erst in 15 Minuten etwas per E-Mail geschickt werden soll. All diese, all diese Möglichkeiten habe ich. Und ich habe auch die Möglichkeit, verschiedenste Integrationen durchzuführen. Das heißt, ich kann in ein CRM-System, in ein ERP-System integrieren und kann hier wirklich sehr, sehr komplexe Use Cases, ohne dass ich eine Zeile programmieren muss, umsetzen. Für unseren Use Case gehe ich zurück auf den Inhaltstab, scrolle runter bis zum, zur File-Download-Aktion, füge diese File-Download-Aktion hier hinzu, suche dann aus meinem Filesystem die Präsentation, die ich nutzen möchte, aus, lade dieses File hier hoch, speichere und was ich dann noch möchte, ist, dass der Bot sich noch bedankt, wenn die, wenn die Datei heruntergeladen wurde. Zu diesem Zweck wähle ich wieder die Interaktion, füge eine, in dem Fall, Flow-Aktion hinzu, weil ich möchte, dass eine weitere Interaktion geschalten wird. habe dann hier die Möglichkeit noch zu sagen, danke für den Download der Präsentation und das war die sehr, sehr einfache Konfiguration von meinem Chatbot. Sie bekommen jetzt die Möglichkeit, wenn ich jetzt wieder zurückwechsle zur Präsentation, Sie können jetzt äh, sehr, sehr gerne diesen, diesen Chatbot auch da tatsächlich äh, live testen, wenn Sie den QR-Code abscannen, dann wird sich äh, auf Ihrem Smartphone, sofern Sie WhatsApp installiert haben, wird sich WhatsApp öffnen. Der Text Hallo ist bereits vorausgefüllt und wenn Sie dann den Text Hallo abschicken, dann wird der Chatbot ähm, mit, der, mit einer Begrüßung antworten, wird Ihnen die drei Optionen zum, zum Download der Präsentation, zur Kontaktaufnahme und zum Feedback geben anbieten. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie dann hier mit uns auch in Kontakt treten, uns Fragen stellen und auch die Präsentation herunterladen. In dem Sinne, ich, die, ich lasse den QR-Code noch ein bisschen oben. Ja, ähm, bitte. Wir schicken dann eh, eh noch auch per Mail die, die Informationen durch. Aber Chris, dann würde ich dich bitten, noch ein paar abschließende Worte. Genau. Also euch beiden erstmal herzlichen Dank. Ihr habt versucht, wirklich in einer sehr kurzen Zeit dieses Thema dass er nach unten hin wahnsinnig komplex werden kann, wirklich gut zu verdichten und zumindest an der Oberfläche zu zeigen, wenn man einfach beginnt, dass man noch schnelle Erfolge hier feiern kann und starten kann. Und damit würde ich sehr gerne in die Fragen einsteigen, die wir bekommen haben. Und äh, Josef und Sophie, ähm, äh, ihr müsst jetzt einfach schnell entscheiden, wer die Frage am besten nimmt. Ähm, die erste Frage, wie reagiert ähm, ein oder der Chatbot auf Rechtschreibfehler? Was ist denn da der, der Standard? Ist das ein Problem, Sophie? Ähm, es kommt darauf an, wie stark die Rechtschreibfehler sind. Also so kleine Rechtschreibfehler kann er grundsätzlich machen. Also kann der Nutzer machen, der Bot versteht es. Wenn es sehr starke sind, kann es manchmal schwierig werden. Es liegt auch ein bisschen an der KI. Und dann gibt es natürlich äh, so ganz wichtige Sachen, so an- und abmelden für ein Wort ja. oder ein Buchstabe. <lacht> ähm, ist aber für den Bot dann ein Riesenproblem. Und wenn ich jetzt irgendwas ganz dazwischen angebe, es vielleicht anmelden. Ja, aber tendenziell ist es nicht so dramatisch. Also man sagt sogar häufiger auch, vielleicht gerade Leute, die ähm, ja, schwieriger sprachbewandt sind. Ich sag jetzt mal Ausländer, die die Sprache noch nicht so beherrschen, kommunizieren dann lieber und besser mit dem Bot manchmal. Das heißt, dieses Thema haben wir aber tendenziell bei KI-basierten Chatbots. Das heißt, wenn ich regelbasierte Chatbots hat, wie es der Josef gerade gezeigt hat mit Buttons, habe ich dieses Thema natürlich eigentlich auch ganz smart ausgeschlossen. Ne? Sehr gut. Okay, sehr gut. Josef, ähm, ich glaube, äh, das hängt auch jetzt mit dem Tool zusammen, das du gezeigt hast. Die Frage ist, wie kann ich einen Chatbot messbar machen? Ich glaube, das ist jetzt im Konkreten, aber vielleicht auch darüber hinaus, ob sich ein Chatbot überhaupt beim Unternehmen ähm, rentiert. Also was man vielleicht, ähm, was dem einen oder anderen Zuhörer aufgefallen ist, wir haben im 
im System bei den einzelnen Interaktionen äh, Prozentwerte gehabt. Das heißt, ähm, ich sehe auf jeden Fall, welche Wege vom Chatbot genutzt werden und ich sehe, welche überhaupt nicht performen, also wo die Kunden überhaupt nicht hinkommen. Das heißt, ich, ich kann zumindest diese Informationen mal nutzen, ähm, um, um den Chatbot, den Flow tatsächlich zu optimieren. Das ist noch keine Erfolgsmessung, da geht es um die Optimierung. Aber im Endeffekt, wir haben es ja auch gesehen bei der, beim ähm, Modell von der Sophie, ich muss auch definieren, wann ist mein Chatbot eigentlich erfolgreich und woran messe ich den. Und meistens ist es dann doch der, der Abschluss eines gewissen Tasks. Und wenn man sich dann überlegt, wie viele Leute steigen ein und wie viele Leute haben den Task dann abgeschlossen, kann ich mir auch sehr gut Conversion Rates ausrechnen und so kann man Chatbots dann auch tatsächlich sehr gut messbar machen. Das bringt mich zu einer weiteren Frage, die jetzt, die, die mich beschäftigt, Sophie. Ähm, viele, viele Unternehmen liebäugeln ja sicher auch damit, äh, natürlich hier alles effizienter zu machen und zu optimieren und Kosten zu sparen. Ähm, ist das ein Widerspruch in puncto Kundenservice? Also gibt es hier das Problem, dass man sich auf Kosten der Kunden vielleicht optimiert? Und wie kann man das vermeiden, dass Chatbots dann nicht nur ein ja, unpersönlicher und kostenoptimierter Kanal werden? Kommt natürlich auf die Gestaltung drauf an. Also zum einen sollte ich natürlich schauen, dass der Chatbot die meisten der Kundenanfragen auch wirklich bearbeiten kann. Dann auch wiederum, also ich rede nochmal von der Clara, der Versich Versicherungsbot, da haben die wirklich zum Ziel, dass die Clara irgendwann die Helvetia Schweiz repräsentiert, so ein bisschen in die Richtung. Das heißt, die hat auch eine Persönlichkeit, die ist sympathisch und so weiter und so fort. Ähm, und dann, also vielleicht müssen wir mal überlegen, was wollen die Kunden? Ist dem Kunden primär wichtig, Christian, jetzt mit dir zu reden oder möchte der Kunde primär sein Problem lösen? So, und ich denke schon noch, bei den meisten Kunden steht an oberster Stelle das Problem zu lösen, je nachdem, welches Problem es ist. Und wenn der Bot das super macht, rund um die Uhr und ohne, dass ich in der Telefonwarteschleife hänge. Also es gibt da zum Beispiel auch die ersten Unternehmen, die da rufen sie an und dann heißt es, ja, sie haben jetzt Warteplatz Nummer 20. Sie können jetzt aber auch den Chatbot wählen. Gehen Sie auf die URL mein Unternehmen slash Chatbot und können mit dem und dann Chatbot. Dann sind Sie Nummer eins. <lacht> ja, und es ist erstaunt, dass irgendwie 60 bis 70 Prozent machen das dann halt. Okay. Das heißt, von einer Voice-Interaktion zu einer Textinteraktion. Ja, genau. Das ist also cool. man kann es, je nachdem, wie clever das und die Technologie, sag ich mal, das umsetzt, kann man natürlich auch direkt am Telefon dem Kunden sagen, hey, du rufst eh gerade mit dem Handy an, soll ich dir eine SMS zum Chatbot schicken? Also dann kriegst du den Link so. Oder genau. eben dass du so, und ich glaube, was zum Beispiel ich selber schon mal erlebt hatte, fand ich auch cool, ähm, da habe ich am Desktop angefangen zu chatten, ähm, ging auch mal wieder so ein Kundenservice-Problem und dann musste ich zum Zug, das heißt, ich musste dann irgendwie weiter und der Chat war da im Desktop und dann konnte ich den im WhatsApp weiterführen, das ist ja auch total genial gewesen. Und mein WhatsApp kennen wir alle, wir schreiben schnell, wir packen das Handy wieder weg, wir schreiben wieder weiter, also ja. Vielen Dank. Zur nächsten Frage vielleicht. Ähm, wir haben die Frage bekommen, wo man Chatbots am besten platziert. Ähm, also auf der Webseite, äh, mit WhatsApp, SMS, äh, beziehungsweise ist das ein Widerspruch? Muss ich mich überhaupt entscheiden äh, oder ist das ein Multikanal-Thema, das ich spielen kann? Also ist auch das kommt leider auf den Use Case drauf an und natürlich auf die Konten und auf den, den Case. Also ich glaube jetzt dieser DHL-Bot, den ich am Anfang so gezeigt habe, primär finde ich super, wenn der im WhatsApp ist. Aber um auf Nummer sicher zu gehen, die Kunden, die nicht im WhatsApp sind, können wir es ja auch auf die Webseite tun. Also ähm, man kann es da ja auch bei mehreren. Nur umgekehrt, wenn jetzt vielleicht Leute die ähm, Webseite gar nicht kennen, ähm, macht es natürlich im WhatsApp Sinn. Andersrum, wenn Leute sagen, mit meiner Bank will ich nicht im WhatsApp chatten, dann muss ich den Bot auf die Seite tun. Was man vielleicht bedenken muss, so ein bisschen konzeptionell auf einer Webseite schreibt oder redet der Bot vielleicht auch anders als im WhatsApp. Sowas Einfach, weil okay. seitens Technologie sieht es dann immer so aus, wir kopieren den Bot dreimal, tun den da an unterschiedliche Kanäle dranhängen und dann haben wir das. Ähm, so und bei einer Website hat man natürlich immer noch die Webseite im Hintergrund, die auch schon ein bisschen für sich spricht. Im WhatsApp ist das nicht ganz so. Aber ja. Okay. Vielleicht Aber Josef, das, was du vorgezeigt hast. Ergänzend dazu würde ich nur gerne erwähnen, äh, ein Use Case, der auch, auch in puncto Chatbots immer, immer spannender wird und der auch von Link Chat Experience angeboten wird, wir haben leider nicht Zeit gehabt, in alle Features reinzuschauen, ist das Thema Broadcast. Das heißt, wie kann ich einen Massenversand durchführen? Und hier sind wir natürlich ein wenig davon abhängig, welche ähm, Möglichkeiten ein Kanal auch bietet. Also zum Beispiel die, die RCS in Deutschland ermöglicht es, äh, multimedialen Content an, an beliebige Kunden zu schicken, sofern ich natürlich den Marketing-Opt-in habe. WhatsApp auf der anderen Seite, viele wissen das, erlaubt es nur von WhatsApp freigegebene Nachrichten an den Kunden zu schicken. Also eigentlich sich WhatsApp einfach tatsächlich besser für Customer Service Use Cases, 
wohingegen RCS sich besser eignet für Marketing-Use-Cases. Vielen Dank. Ich gehe jetzt einfach weiter in die Fragen, bevor wir hier unter uns zu diskutieren beginnen. Auch sehr spannend, aber ähm, lasst uns versuchen, die, die, die Teilnehmerfragen zu gehen. Ähm, gibt es ein Tool für Reports? Ähm, ist es natürlich ja. eine, eine generelle Frage, aber wenn es sich auf, auf, auf unser Tool bezieht, ähm, Josef, vielleicht kannst du da ganz kurz was sagen. Genau. Reporting und Statistiken sind äh, Teil des Tools. Das heißt, ich kann, wir haben jetzt schon gesehen, wie dieser Flow analysiert wird. Ich kann mir auch diese, diese äh, Informationen exportieren. Es gibt aber auch noch weitere Statistiken, wie viele SMS wurden geschickt, wie viele WhatsApp wurden geschickt äh, und so weiter. Also das okay. ist in der Lösung integriert. Ein, ein Analytics, sehr gut. Ja, da ist, da kommt der ähm, Wunsch ganz nach kurz, aber Ja, bitte. Ähm, Josefs Inpu äh, Input, man kann das auch exportieren, ist insofern noch hilfreich, weil es gibt dann auch wieder Kunden, die es gerne dann im Adobe Analytics importieren würden, damit genau. sie dann auch irgendwie eine weiterreichende Journey anschauen würden. Also das ist nicht so trivial, dass man es exportieren kann. Danke. Ah, okay, danke, danke. Ähm, jetzt gibt es hier anscheinend äh, Leute, Josef, die du heiß gemacht hast, die würden gerne äh, den Chatbot selber testen und herumspielen ähm, oder werden sogar Schulungen angeboten. Ähm, wie, 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 wie kann hier geholfen werden? Genau, also wenn Sie, wenn Sie Interesse am Tool haben und auch besser verstehen möchten, wie das funktioniert, dann bitte einfach bei uns melden. Ähm, sollten Sie Link Chat Experience Kunde werden, bieten wir natürlich auch die notwendigen Schulungen an. Ähm, unserer Erfahrung nach ist es so, dass ähm, gerade wenn es um die einfacheren Use Cases geht, wie das Thema regelbasierte Chatbots, ist es meistens sehr, sehr schnell getan, weil, weil die Lösung wirklich sehr, sehr äh, benutzerfreundlich ist und die, die Konfiguration sehr einfach ist. Wenn es natürlich auch reingeht in das Thema KI, wenn es darum geht, eine KI zu trainieren, wird es schon ein bisschen komplexer. Da können wir aber natürlich auch mit, 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 mit unseren Schulungen helfen. Wir haben aber auch ein Partner-Ekosystem, über das wir dann auch, auch uh, Umsetzungen begleiten können. Okay, danke. Jetzt habe ich hier noch eine spannende Frage. Warum wird SMS für Chatbots angeboten? Ähm, ich nehme an, die Frage kommt daher, da SMS jetzt nicht gerade als dialogorientiertes Medium ähm, wahrgenommen wird. Josef, ähm, warum ist SMS in dem Kontext wichtig? Weil die SMS noch immer das, das, das der Kanal mit der größten Reichweite ist, mit unter drei Minuten äh, Readtime. Und man kann natürlich auch über, über Link Chat Experience einen Dialog führen, Wenn's dann, dann hat man halt diese, diese bekannten Antwortmöglichkeiten, Tippe 1 für, Tippe 2 für, also ich okay. kann einen Dialog führen, aber im Endeffekt ist die SMS einfach deshalb interessant, weil sie einfach die größte Reichweite hat, weil sie die schnellste Open Time hat und dementsprechend eigentlich unser stärkster Kanal ist. Okay, spannend. Und dann jetzt hier zur, zur letzten Frage, ähm, äh, warum sind in, Link, in Link Chat Experience nicht alle Social Media Plattformen berücksichtigt, also zum Beispiel LinkedIn oder Xing? Um, und finden Chatbots in der Social Media Welt schon Einsatz? Ich glaube, wir, wir trennen diese Frage am besten und sagen einmal, warum hat jetzt zumindest unser Tool so die klassischen Social Media Plattformen nicht drinnen? Gibt es dafür einen Grund? Also ich würde mal sagen, die, wir, wir haben die Kanäle drinnen, die für unsere Kunden bisher relevant waren. Das heißt, wir gehen okay. da auch in der Umsetzung auch ähm, von, von der Seite heran, dass wir einfach das, was unsere Kunden benötigen, auch priorisieren. Und bisher waren eigentlich weitere Kanäle nicht von großer Bedeutung. Da schauen wir einfach wirklich drauf, was brauchen unsere Kunden. Okay, dann macht Sinn. Und Aber Sophie, ja, das machen Sie auch, ja. sind, sind Sie auch jetzt in verschiedensten Social Media Kanälen auch schon verbreitet, die Chatbots? Genau, genau. Und Sophie, ähm, vielleicht jetzt generell, der Josef hat es gerade an, angeteasert, ist jetzt das Thema, also klassische Social Media Kanäle und Chatbots jetzt ein, ein super wichtiges Thema oder sind wir da eher bei so Themen wie Web, also Webchat, RCS, WhatsApp und, und Co. aus deiner Erfahrung. Also was wir da mal bedenken müssen, LinkedIn und Xing bieten die Möglichkeit selber noch gar nicht an, dass wir dort Chatbots integrieren können. Das heißt, ähm, selbst wenn Link das wollte <lacht> oder Josef das wollte, ähm, es würde nicht gehen und deshalb ist es da natürlich einfach halt nicht da. Ähm, ansonsten gibt es jetzt erste Ideen über Instagram, weil das ist sehr neu, dass man im Instagram auch Chatbots mhm. machen kann. Um, und natürlich auch in Facebook. Und auch da wieder, wo sind meine Kunden? Wie ist die Kundenjourney? Ich meine, Instagram hat, glaube ich, eine enorme Reichweite und bei gewissen Zielgruppen für gewisse Use Cases. Ja, ist doch super. Ich gucke mir da so ein Bildchen auf Instagram an, klicke auf die Seite, der Bot quatscht mich an. Hey, cool, willst du mehr wissen? Du brauchst Beratung. Ist genial. Also, ne? kann man nicht anders sagen, weil da brauche ich dann nicht noch irgendeinen Link, irgendeine SMS zwischen verschicken. Dann macht das Sinn. Aber ähm, wenn ich jetzt meine Pakete über den Instagram-Bot folgen, ist wieder das nächste Thema. Also. Das heißt, das Thema 
Anwendungsfall hat auch eine sehr, sehr starke Korrelation zum Kanal. Ja. Und äh, damit komme ich eigentlich aus der Anwendungsperspektive. Ich muss mir überlegen, was ist der Anwendungsfall von einem Entscheidungsbaum her? Dann muss ich mir überlegen, wenn ich die Daten habe, wenn ich sie nicht habe, habe ich grundsätzliche Marktforschung. Ähm, äh, welche Kanäle sind relevant? Und dann konzentriere ich mich lieber auf die relevanten Kanäle und versuche jetzt nicht da das, dem, dem Blumenstrauß anzubieten, sondern mache einen Schritt nach dem anderen. Genau, und zum Thema Use Case ähm, oder Anwendungssicht, dann kommt natürlich auch schnell die Zielgruppe mit rein. Vielleicht sagst du ja auch, okay, pr unsere primäre Zielgruppe sind die 15 bis 30 und für deswegen machen wir es jetzt erstmal so. Ja, alles, alles klar. Und dann nicht zu vergessen, was Josef gesagt hat, es gibt halt das Thema Push- und Pull-Use-Cases. Ne? Und wenn ich das Thema Pull-Use-Cases habe, also wenn der, wenn der Kunde die Interaktion beginnt oder der Konsument, ähm, dann ist es wichtig, dass ich schaue, dass er in seinem Ökosystem bleibt, dass, dass, dass ihm gefällt, wo er sich wohlfühlt, damit er die Interaktion auch aufnimmt, also zum Beispiel WhatsApp. Und wenn es um Push-Use-Cases geht, ähm, ist es eigentlich nur wichtig, dass die Nachricht ankommt, er sie liest, aber er, er, er muss zum Beispiel gar nicht wissen, dass er auf seinem Google-Handy RCS installiert hat. Das ist ja vorinstalliert, das muss man nicht installieren, aber die Nachricht kommt auf jeden Fall an. Ne? Das ist dann der Unterschied in den beiden Kanälen. Liebe Sophie, zum Abschluss vielleicht noch so ein bisschen ein, ein Ausblick, Stichwort Trends oder Megatrends in diesem Bereich. Wo glaubst du, stehen wir so in, in drei bis fünf Jahren? Ist das noch ein, ein Thema, wo wir so ein Webinar führen oder, oder stehen wir da woanders? Also nicht, was du hoffst, sondern was du glaubst. Also ich glaube, es geht, also es gibt natürlich zwei Sachen. Es gibt diese ganzen Smart Speaker, Alexa, Siri und Co., die werden alle immer intelligenter und irgendwie, also ich merke das jetzt beim neuen iPhone-Update, sorry, wenn ich jetzt da so iPhone-Werbung mache, da sind wieder krasse Siri-Features drin, wo ich denke, ey, die weiß echt, bevor ich geknickt habe, was ich eigentlich will. Also so, ne, das sind dann einfach irgend so eine intelligenten Sachen, wo ich denke, ja, ist mega cool und ohne, dass ich es drüber nachdenke, ich merke dann so im Hintergrund, als mir Siri mal wieder was gesagt, das ist das eine und das andere, glaube ich schon, wer von euch hat das letzte Mal ein Webinar zum Thema Webseiten besucht? Ich weiß gar nicht, ähm, ob das jemand jetzt schon mal in den letzten fünf Jahren gemacht hat, ob es diese Art von Webinaren überhaupt noch gibt. Und ich glaube, dahin werden auch Chatbots einfach gehen, dass es einfach irgendwie was Natürlicheres wird und dass man nicht so wie früher, ah, ich habe jetzt übrigens eine Webseite, sondern ja, ich frage gar nicht mehr nach, ob du einen Bot hast. Also ich gehe davon aus. Ich glaube, das ist ein sehr schönes Bild, das du uns zum Abschluss hier äh, vermittelt hast. Und ich wünsche mir auch, dass es dahin kommt, dass es eine, eine, eine gute Commodity ist damit wir die, die Fragmentierung der Kommunikationskanäle, die hier wirklich täglich wächst, einfach noch besser meistern und schlussendlich auch die, die immer größer werdenden Ansprüche unserer Konsumenten und Kunden in puncto Reaktionszeit, Qualität des Services und äh, auch Verbindung mit Datenbanken und der Profilen, wir hier einfach immer besser lösen können bei optimierten Kosten. Weil ich glaube, eins ist klar, Kunden werden immer anspruchsvoller und äh, die, die Latte dafür setzen wir uns selber immer auch täglich immer höher. Ja, meine beiden Lieben, dann sage ich, Sophie, herzlichen Dank für deine Zeit heute. Ähm, äh, alle, die sich äh, die, die Slides von der Sophie nochmal in Ruhe anhören oder anschauen wollen, es gibt beides. Es gibt das Video dann zum Download, auch später auf jeden Fall die Präsentation und natürlich auch ähm, der eigentlich äh, Crashkurs vom Josef für unser Tool Link Chat Experience mit de facto allen Kanälen, die es momentan gibt im Business Messaging, die relevant sind, bis hin zu Google Assist und Alexa. Und äh, auch hier ähm, kann ich nur auffordern, scannt den QR-Code, nehmt vielleicht direkt mit uns Kontakt auf. Wir würden uns freuen, auch mit euch individuell zu quatschen, wenn es hier noch Fragen gibt und äh, eure Fragen vor allem hier nicht im Chat beantwortet wurden. Ja, damit sage ich danke, verabschiede mich von allen und äh, wünsche allen noch eine erfolgreiche Woche. Danke, Ihnen auch. Ciao. Ciao.